కోనసీమ ప్రజల మనసుల్లో ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ నిలిచిపోయిన నేత జిఎంసి బాలయోగి సామాన్యుడిగా అందరి వాడిగా పేరున్న బాలయోగి ఎన్నో ఉన్నత పదవులను అలంకరించారు స్పీకర్గా పనిచేసిన ఆయన హఠాన్ మరణం తర్వాత ఆయన స్మృత్యార్థం తూర్పుగోదావరి జిల్లా అమలాపురం నియోజకవర్గంలో బాలయోగి ఘాట్ని నిర్మించారు ఇప్పుడు ఆ ఘాట్ పరిస్థితి దారుణంగా మారింది పాలక ప్రభుత్వం టీడీపీ అయిన బాలయోగి శిష్యుడు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా ఆ ఘాట్ను పట్టించుకునేవారే లేరు ఆకతాయిలు మందుబాబులకు పేకాట రాయుళ్లకు అడ్డాగా మారిన బాలయోగి ఘాట్ దుస్థితిపై మరింత సమాచారం మా కాకినాడ ప్రతినిధి సతీష్ అందిస్తారు పేరు చెప్తే ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తుకొచ్చే నేతే జిఎంసి బాలయోగి ఈ నేత తెలియని వ్యక్తి కానీ ఈ నేత వల్ల లబ్ధి పొందని కోనసీమ వాసి కానీ ఉండరు ప్రస్తుతానికి మనం తూర్పుగోదావరి జిల్లా అమలాపురం నియోజకవర్గంలో జిఎంసి బాలయోగి ఘాట్ దగ్గర అయితే మాత్రం ఉన్నాం ఈ ఘాట్ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందంటే అత్యంత దారుణంగా దయనీయంగా కూడా ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందువల్ల అంటే దీన్ని కనీసం ఈ ఘాట్ని కానీ పట్టించుకునే వాళ్ళు లేక ఇక్కడ చుట్టుపక్కల అంతా సుమారుగా నాలుగు ఎకరాలలో ఉన్న ఈ ఘాటు అంతా కూడా పిచ్చు మొక్కలతోటి మందుబాబులకి అదేవిధంగా పేకాట రాయుళ్ళకి కూడా ఇది ఆవాసంగా మారిన పరిస్థితి అయితే మాత్రం ఇక్కడ మనం విజువల్స్లో కూడా చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ చుట్టుపక్కల అంటే మనం ఒక ఇక్కడ ఒక విజువల్ ఉంది అంటే ఈ ఘాట్ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది అనడానికి ఈ లైట్లు ఉదాహరణ ఈ లైట్లు చూడండి అన్నీ పగిలిపోయి ఉన్నాయి ఇది ఒక అంటే ఎటువంటి విద్యుత్ సరఫరా కూడా లేకుండా రాత్రి సమయంలో ఇక్కడికి రావాలనంటే భయపడే పరిస్థితిలో ఈ ఘాటు పరిస్థితి ఉంది సభ్యకర పనులకు కూడా ఇది ఆవాసంగా మారిందని చెప్పి అయితే మాత్రం ఇక్కడ అందరూ కూడా చాలా బాధపడుతున్న పరిస్థితి అయితే మాత్రం కొనసాగుతుంది ప్రస్తుతం మనం చూసుకుంటే కనుక అంటే జిఎంసి బాలయోగి అనే అనే వ్యక్తి తెలుగుదేశం పార్టీలోనే ఒక కీలక నేత అటువంటి కీలక నేత ఉండి అధికారంలో ప్రభుత్వం ఉండి ఆయన ఘాటు పరిస్థితి ఇంత దారుణంగా ఉండడం అయితే మాత్రం చాలా బాధాకరమైన విషయం అంటే బాలయోగి అభిమానులు అదేవిధంగా కొంతమంది స్వచ్ఛందంగా ఈ ఘాటుకు వచ్చి వాళ్ళు క్లీన్ చేసి వాళ్ళ వాళ్ళ వరకు క్లీన్ చేస్తున్న పరిస్థితి అయితే కొనసాగుతుంది కానీ ప్రభుత్వం కానీ ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ ఎవరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన దాఖలాలు అయితే లేవు చెప్పండి జిఎంసి బాలయోగి ఘాట్ దగ్గర అయితే మాత్రం ఉన్నాం మనం ఇది దీని పరిస్థితి అంటే ఇప్పుడు వరకు కూడా ఏ విధంగా ఉంది అసలు ముఖ్యంగా భారతదేశంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారిని ఒక దేవుడికి నెలగైతే కొలుస్తారో అదేవిధంగా కోనసీమ ప్రాంతం అని కాదు తూర్పుగోదావరి జిల్లా అంతా కూడా మాకు జిఎంసి బాలయోగి గారిని ఆల్మోస్ట్ అలా ఇంకా దేవుడి కింద మేము కొలుస్తాం అలాంటి సమయంలో ఆయన మరణించడం అనేది చాలా దురదృష్టం అని మేము చెప్పుకుంటాం ఎందుకంటే అది ఆయన ఒక్కరికే కాదు ఆ కోనసీమ వాసులు అందరికీ కూడా అది చాలా దురదృష్టమైన కదా వార్త మేము జీర్ణించుకోవడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది సుమారు ఇది పద్నాలుగు ఎకరాల స్థలం కేటాయించి అమలాపురం పట్టణంలో పద్నాలుగు ఎకరాలు అంటే మాటలు కాదు పద్నాలుగు ఎకరాల స్థలంలో నాలుగు నాలుగు ఎకరాలు ఓన్లీ ఈ ఘాట్కి ఈయన సుసాన్ వాటి కింద దీన్ని కేటాయించడం అనేది అభినందిత అభినందించదగ్గ విషయం ఆ సమయంలో సాక్షాత్తు అప్పుడు ప్రధానమంత్రి వాజ్పేయి గారు మరి సోనియా గాంధీ గారు అందరూ కూడా వచ్చారు ఇక్కడికి అంటే మేము చిన్నపిల్లమైనా సరే మేము పుట్టి పొరిగి పుట్టిన తర్వాత మేము విన్నా పెద్ద నాయకుడు ఎవరు అంటే ఒక జిఎంసీ బాలయోగి గారి మాట మేము అందరం విన్నాం పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందంటే ఘాటు బా అధ్వానంగా ఉందని చెప్పి అంటున్నారు అది ఎంతవరకు వాస్తవం అసలు ఈ ఘాటు పరిస్థితిలో ఈ ఘాట్లో ఏ ఏ పనులు జరుగుతున్నాయి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే గతంలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఈయన మీద వ్యతిరేకత వ్యతిరేకత అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ మీద వ్యతిరేకత చేయలేదు అన్న ఉద్దేశంతో కొంతమంది ప్రజలు భావించేవారు తర్వాత వీళ్ళ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇది ఈ రకంగా తయారవడం అన్నది చాలా దారుణ దారుణమైన పరిస్థితి ఇక్కడ ఏ విధంగా తయారైందంటే ఇది తాగుబోతులకి పేకాట రాయలకి ఒక మేము గత మూడు రోజు గతంలో మేము కాటన్ పార్క్ని కూడా ఎలా వదిలేస్తే దాన్ని క్లీన్ చేసి కాన్సెప్ట్ తీసుకుని ఆజాద్ ఫౌండేషన్ పేరు మీద మేము చేయడం జరిగింది మా సొంత చేతులతోనే మేము చేస్తున్నాం మేము చేసిన సరే చూసి పరిస్థితి చూస్తున్న కల్లంపని నీళ్లు పెట్టుకునే పరిస్థితి కోనసీమ వాసులకు అందరం కూడా ఉన్నది ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఎంపీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీ గారు ఉన్నారు అలాగే ఒక సాక్షాత్తు హోమ్ మినిస్టర్ గారు కూడా ఆయన ఎవరు కూడా కాదు జిఎంసి బాలయోగ గారికి బాలయోగి గారిని గురువు గారి కింద ఆయన చెప్పుకునేవారు గతంలో ఆయన కూడా నేను విన్నంటూ ఉండేవారు అలాగే తర్వాత ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యే హైదరాబాద్ రానంద గారు కూడా ఇంకో విషయం ఏంటంటే సామాజిక వర్గ పరంగా చూసుకున్నా కూడా ఒకే సామాజిక వర్గం అలా ఉన్నప్పుడు కూడా కనీసం ఈ ఘాట్ను పట్టించుకునే దృష్టి లేదు అదే అంటే ప్రభుత్వం వాళ్ళ దయ్యి ఉండి కనీసం ఒక ఘాటును కూడా అది ముఖ్య నేత ఘాటును కూడా క్లీన్ చేయలేని పరిస్థితుల్లో అయితే మాత్రం ప్రభుత్వం ఉంది అదేవిధంగా చెప్పండి అంటే వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉండి ఈ విధంగా ఘాట్ ఉండే ఈ పరిస్థితి ఉంటే దీన్ని ఏమంటారు అసలు 
ఇప్పుడు ప్రజెంట్ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం బాలయోగ్ గారిని కేవలం రాజకీయ పరంగా వాడుకుంటానికే చూస్తుంది తప్ప ఎటువంటి అభివృద్ధి ఆయన చేసిన అభివృద్ధిలో కనీసం ఒక్క పర్సెంట్ కూడా చేయట్లేదు ఆయన ఘాటుకి ఎంత అధ్వానంగా ఉందంటే ఈ ఘాటు చాలా దారుణం దారతి దారుణంగా ఉందన్నమాట ఇప్పుడేమో రాజకీయ పరంగా ఇప్పుడు ఎలక్షన్ టైం వచ్చింది కాబట్టి బాలయోగ్ గారు అబ్బాయి ఎంపీకి వస్తాడు ఎమ్మెల్యేకి వస్తాడు అని చెప్పి ప్రజలు ఒక మీమాంసను తీసుకొచ్చి దాన్ని చూపిస్తున్నారు తప్ప ఇక్కడ ఆయన కేటాయించిన ఈ పద్నాలుగు ఎకరాల ఘాటుని అక్కడ అలాగే స్టేడియంని కనీసం అభివృద్ధి చేయకుండా ఎలా పడితే అలా దారుణంగా వదిలేశారండి ఇక్కడ అంతా బాలయోగి ఘాటుకే ఇటువంటి పరిస్థితి అయితే మాత్రం ప్రభుత్వం కానీ ప్రభుత్వ అధికారులని కేవలం సంవత్సరంలో ఒక్కసారి మాత్రమే ఈ ఘాటును సందర్శిస్తున్నారు ఈ ఘాటు ఏ విధంగా ఉంది ఈ ఘాటు పరిస్థితి ఏంటని ఇక్కడ ఆలోచన పరిస్థితుల్లో కూడా లేదు అంటే సాక్షాత్ హోమ్ మినిస్టర్ బాలయోగ్ గారి శిష్యుడిగా అయితే మాత్రం ప్రతిసారి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఇలాంటి సందర్భాల్లో కనీసం ఘాట్ను కూడా పరిశీలించలేని కనీసం ఇంత దారుణంగా ఈ ఘాట్ను వదిలేసిన ప్రభుత్వం పైన కానీ ప్రభుత్వ అధికారులపై కానీ వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పి ఇక్కడ ప్రజలు అయితే మాత్రం అంటున్నారు ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి కెమెరా పర్సన్ వినైతే సతీష్ ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా అమలాపురం బాలయోగి ఘాట్